నమస్కారం సార్ తెలంగాణలో పెరేడ్ గ్రౌండ్స్లో జరగాల్సిన గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను కూడా కోర్టు ఆదేశాలతో రాజ్భవన్లో నిర్వహించారు అదొక ఎత్తయితే గవర్నర్ గారు తన ప్రసంగంలో కూడా కొన్ని కేసీఆర్ గారిని ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించినట్లుగా బయట వార్తలు వస్తున్నాయి సో దీన్ని ఎలా చూడొచ్చు అంటారు ఇవాళ ప్రతి రాష్ట్రంలో నియంత్రణ పాలన అనేది ఒక అంశం వచ్చేసింది దానికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ డెమోక్రటీ డెమోక్రసీలో కొన్ని డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ ఒక పద్ధతులు ఉంటాయి ఎప్పుడైతే తెలంగాణలో ఈ మెజారిటీ టీఆర్ఎస్ ఎక్కువైతే అయిందో చంద్రశేఖర్ రావు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావుకి ఫీలింగ్ ఏంటంటే నేను ఒక డిక్టేటర్ నేను చెప్పిందే వేదం అనేది ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది ఆయనకి ఆపోజిషన్ని అన్ని విధానాలు అంచేసాడు ఆయన ఇప్పుడు ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి జరిగే రిపబ్లిక్ డే పెరేడ్ గ్రౌండ్లో జరగాల్సింది ఆయన అక్కర్లేదు అంటాడు ఇండిపెండెన్స్ డే పెరేడ్ కూడా గ్రౌండ్ నుంచి పెరేడ్ గ్రౌండ్ని తీసేసి అక్కడ గోల్కొండ ఫోర్ట్కి షిఫ్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు చంద్రశేఖర రావు గారి ఆలోచన విధానం కానీ ఆయన పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయంటే నేను తెలంగాణకి నేను రాజుని నేను ఏది చెప్తే అదే రైట్ నేను ఏది చేయాలనుకుంటే అదే చేస్తా అదే విధానంగా ఇప్పుడు ఆపోజిషన్ కూడా ఒక మెట్టు దిగింది క్లియర్గా డైరెక్ట్గా ఆయన కన్ఫ్రంటేషన్ ఎవరు చేయడం లేదు దాంతో ఆయన ధైర్యం కూడా ఎక్కువ అయ్యి ఇట్లాంటి పద్ధతులు చేస్తున్నాడు ఇదే పద్ధతులు పోతూ పోతూ నేను ఆపోజిషన్ని మొత్తం ఖతం చేసేసా ఇవాళ నేను గవర్నర్ పదవిని కూడా ఒక పప్పెట్ లాగా వాడుకుంటా అనే ఆలోచనతో ఆయన ముందుకు వెళ్ళాడు దాంతో గవర్నర్ వ్యవస్థ అనే వ్యవస్థ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేసింది పోస్ట్ కాబట్టి మనకు వచ్చిన తెలంగాణకు వచ్చిన గవర్నర్ డాక్టర్ తమిళసాయి సౌందర్రాజన్ ఆమె ఈయన చెప్పినట్టు వినడం లేదు ఇంతకు ముందున్న గవర్నర్ నరసింహరావు ఆయన మాత్రం ఈయన చేతిలోనే ఉండేవాడు ఈయన ఏది చెప్తే అదే చేసేవాడు ఇదే పద్ధతిలో ఆయన అన్ని దిక్కులు తీసుకెళ్ళాడు ఆయన ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్వాల్వ్ చేసేవాడు ఆయన ఈయన ఫుల్ మార్క్స్ వేస్తూ వెళ్ళాడు ఆయన ఉన్నంతకాలం ఆయనకి ఏ ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగలేదు కానీ ఎప్పుడైతే బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇది సౌందర్రాజన్ ఎప్పుడైతే అపాయింట్ చేసిందో తాను ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ లేడీ షీఈస్ అ డాక్టర్ ఆమె కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఈయన చేసే తప్పులు అంటే ఆమెకి ఫీలింగ్ ఏమొచ్చిందంటే నేను ఈయనకు ఒక చెక్ పెట్టకపోతే ఈయన ట్రూలీ డిక్టేటర్ ఆఫ్ తెలంగాణ తయారవుతాడు అని దానికి ఆమె ఓపెన్ క్రిటిసిజం మొదలుపెట్టింది ఈయన పాలసీస్ మీద కానీ ఈయన పద్ధతుల మీద కానీ ఓపెన్ క్రిటిసిజం మొదలుపెట్టింది ఒకటి ఏంటంటే యాజ్ ఎ గవర్నర్ తన ఇవ ఇవన్నీ చేయొద్దు అని అంటుంది కానీ ఒక జనరల్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ కానీ ఒక డిక్టేటర్ చేసే రాంగ్ పాలసీస్ రాంగ్ మెథడ్స్ని ఏదో ఒకళ్ళు చెక్ చేయాలా నీకు ఆపోజిషన్ లీడర్స్ ఎవరు చెక్ చేయనప్పుడు వారు ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెయిన్ ఇన్ సచ్ కరప్ట్ అండ్ పవర్ఫుల్ డిక్టేటర్స్ అదే పద్ధతి చేస్తూ ఉంది ఇవాళ రిపబ్లిక్ డే పెరేడ్ అసలు అవసరం లేదు కోవిడ్ ఉంది అని ఒక సాకుతోటి ఈయన క్యాన్సిల్ చేయాలని ప్రయత్నం చేశాడు హైకోర్టు మొటకాయలు వేసింది నువ్వు మొన్న ఖమ్మంలో మీటింగ్ చేసావు అప్పుడు నీకు కోవిడ్ గుర్తు రాలేదా ఇంతకుముందు ఎక్కడో మీటింగ్లు చేస్తున్నావు అప్పుడు నీకు కోవిడ్ గుర్తు రాలేదా రాబోయే కాలంలో అదే పెరేడ్ గ్రౌండ్లో మళ్ళీ నువ్వు రెండు లక్షల జనాలతోటి నువ్వు మీటింగ్ పెడతా ఉన్నావు మరి అప్పుడు కోవిడ్ లేదా ఇవాళ రిపబ్లిక్ డే పెరేడ్ నువ్వు అడ్డుకుంటున్నావు అంటే దీనికి మీనింగ్ ఏంటని గట్టి చివాటు పెట్టింది హైకోర్టు దాని తర్వాత ఈయన ఏం చేశాడు సరే అక్కడ వద్దులే అని చెప్పేసి రాజ్భవన్ లోపల లిమిటెడ్ స్పేస్లో రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్ని నిర్వహించాడు అదే కాకుండా ఆల్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్ని ఈయన తుంగలో దొక్కాడు అట్ హోమ్ గవర్నర్ హోస్ట్ చేసే అట్ హోమ్ ఈవినింగ్ డిన్నర్కి ఒక మంత్రి కూడా హాజరు కాలేదు సీఎం హాజరు కాలేదు పోని ఆయన తరఫు నుంచి ఎవరైనా వచ్చారా అంటే ఎవరు లేదు కొంతమంది బ్యూరోక్రాట్స్ ఇంకా తప్పని పరిస్థితి వాళ్ళు వచ్చారు తప్ప ఎవరు రాలేదు ఆపోజిషన్ లీడర్లు అయితే కొంతమంది వెళ్ళారు అంటే కేసీఆర్ ఇవాళ తెలంగాణలో మొత్తం ట్రెడిషన్ని ప్రోటోకాల్స్ని అన్నింటినీ కూడా ఆయనకి ఇష్టం ఉన్న మార్చుకుంటున్నాడు అందుకే గవర్నర్ అనింది ఇవాళ బిల్డింగ్లు కట్టడమే కాదు ఒక వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీరు నిర్వహించండి సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ మీరు మంచి భోజనాల సౌకర్యాలు పెట్టండి అని ఇట్లా ఈ ఈ పద్ధతులు చాలా నాలుగైదు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చింది ఆవిడ మీరు ఫామ్ హౌస్కే పరిమితమై మీరు చేసే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ నాట్ రైట్ అని మరి తన తన కూడా ఇంత ఓపెన్గా చెప్పకూడదు కానీ 
ఎవరో ఒకరు హైలైట్ చేయాలి కదా మీరు చేసే పనులు తప్పనులు ఎవరు హైలైట్ చేయకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఆయన గవర్నర్ షుడ్ నాట్ హైలైట్ సచ్ థింగ్స్ అనేది ఎక్కడ రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ రాసి లేదు గవర్నర్ అనే పోస్ట్ ఎందుకు ఉంది మన రాష్ట్రానికి ఇట్లాంటి సీఎం ఉంటే ఆయనకు ఒక చెక్ పెట్టడానికే కదా గవర్నర్ అనే పోస్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాని గురించే మళ్ళీ దాని గురించి గవర్నర్ ఇలా అనేది అలా అనేది అని వీళ్ళు బాధపడటం ఎందుకు ఫస్ట్ తప్పు చేయటం ఎందుకు తప్పు ఎవరినైనా హైలైట్ చేస్తే దాని గురించి మీరు ప్రొటెస్ట్ చేయటం ఎందుకు ఇది క్లియర్ ఇండికేషన్ దట్ తెలంగాణలో డెమోక్రసీ అనేది లేదు అన్ని విధానాలు అన్ని ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ కూడా దొంగలకు దొక్కాడు అనేది క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ విషయానికి వస్తే ఖమ్మంలో భారీ సభ నిర్వహించి సక్సెస్ అయిన ఉత్సాహంతో ఉన్నారు త్వరలో మరొక సభ కూడా నిజామాబాద్లో నిర్వహించాలని అనుకుంటున్నట్లు సమాచారం సో తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్వ వైభవాన్ని సాధించే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది అనుకోవచ్చు తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు కూడా మీకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్స్లో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీది ఓట్ షేర్ వాస్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ తర్వాత తెలంగాణలో ఇదే ఇప్పుడే కాదు గత కాలం నుంచి ఎప్పటి నుంచో కూడా కోవట్ రాజకీయం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది అదే పద్ధతిలో అదే అడుగుజాడల్లో కేసీఆర్ నడుస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆయన ఉన్న కోవట్లతోటి ఈ పార్టీలో ఉన్న లీడర్లని గెలిచిన ప్రతిసారి ఎమ్మెల్యేలను తీసుకోవటం వాళ్ళ పార్టీలు చేర్చుకోవటం వాళ్ళకి పదవులు ఇవ్వటం ఇదే చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రజలు ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేని గెలిపించిన తర్వాత సిగ్గు లేకుండా అదే ఎమ్మెల్యేలు వేరే పార్టీలలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు అదే ఆ పార్టీలలో మంత్రి పదవులు తీసుకోవటం కానీ వేరే పదవులు తీసుకోవటం అనేది ఇక డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్కి ఎక్కడ ఉందండి దీంట్లో వీళ్ళు ఇచ్చే దానికి వాల్యూ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇదే చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ఆర్ బీఆర్ఎస్ పరిపాలనతో విసిగించిపోయారు వీళ్ళకు ఒక కొత్త ఇది కావాలా ప్రభుత్వం కావాలా వీళ్ళు తెలంగాణలో అందరికీ కూడా బాగా కొడుతుంది ఇవాళ తెలంగాణ లేచి నిలబడింది తన పైన కాళ్ళ పైన అంటే కేవలం అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన అభివృద్ధితోటే ఇవాళ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఐటీ సెక్టర్ అది చేసింది ఎవరో కాదు చంద్రబాబు నాయుడు అదే ప్రజలకు గుర్తుండి మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆయన విజన్ తెలంగాణకు అవసరం ఉంది అది కేవలం తెలుగుదేశంతో పాటే వీలవుతుంది అనేది ఒక గ్రహించి మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీని మళ్ళీ తెప్పి తెచ్చుకోవాలి అని ఆలోచిస్తున్నారు ఇవాళ చూస్తే ఖమ్మం సభ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రాబోయే కాలంలో మేము నిర్వహించే నిజామాబాద్ సభ కూడా ఇదే విధానంగా పబ్లిక్లో స్పందన ఉంటుంది అందరు వస్తారు మీటింగ్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుతుందని మేము ఊహిస్తున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడు సభలో నిర్వహించేది బీజేపీతో తెలంగాణలో పొత్తు పెట్టుకోవటానికే ఆంధ్రాలో కూడా అదే బీజేపీ నుంచి లబ్ధి పొందడానికి అని చెప్పి మొదటి కమ్మ సభ సక్సెస్ అవ్వగానే విమర్శలు చేశారు ఏమంటారు మీరు ఇవాళ బీజేపీ అని అంటున్నారు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ బీజేపీ ఎక్కడ ఉంది బీజేపీకి తెలంగాణ అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఊపిరి పోసింది వాళ్ళని చేయబెట్టుకొని నడిపించింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవాళ మీరు బీజేపీ బీజేపీ అంటున్నారు కానీ బీజేపీకి క్యాడర్ ఎక్కడ ఉంది బీజేపీకి లీడర్లు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు టీఆర్ఎస్ చూడండి కాంగ్రెస్ చూడండి బీజేపీ చూడండి వీళ్ళ టాప్ లీడర్స్ అంతా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో పనిచేసి వెళ్ళిన వాళ్ళే వీళ్ళకి అసలు క్యాడర్ ఎక్కడ ఉంది బీజేపీ టీడీపీకి అలయన్స్ అవుతే బెనిఫిట్ అయ్యేది బీజేపీకి టీడీపీకి కాదు ఎందుకంటే ప్రతిసారి టీడీపీ బీజేపీ అలయన్స్ అయినప్పుడు మైనారిటీస్ టీడీపీ నుంచి దూరం అయ్యారు మన ఓట్ బ్యాంక్ తగ్గింది అంతే తప్ప మన ఏ రోజు కూడా బీజేపీతో అలయన్స్ పెట్టుకుంటే మనకి ఏదో పెద్ద ఒరిగింది ఏం లేదు ప్రతిసారి ఇన్ని ఏళ్లలో బీజేపీకి బెనిఫిట్ అయింది టీడీపీతో అలయన్స్ తోటి ఇవాళ మేము అడుకునే పరిస్థితుల్లో లేము బీజేపీని అలయన్స్కి రండి అని అడుకునే పరిస్థితుల్లో లేము వాళ్ళు రావాలా మా దగ్గరికి మా క్యాడర్ ఉంది మాకు ఓట్ బ్యాంక్ ఉంది మాకు చెప్పుకోవటానికి మేము చేసిన పనులు ఉన్నాయి ఇంకా మాకేం అవసరం అండి ఎవరితో అలయన్స్ ఇవాళ మా అధ్యక్షుడు కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ గారు ఏమంటున్నారు హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ సీట్స్లో టీడీపీ పోటీ చేస్తుంది అని దాంతో మీకు మా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఏంటో అర్థం అవ్వాలా ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో టీడీపీ క్యాడర్లు ఉన్నారు ఓటర్లు ఉన్నారు లీడర్లు ఉన్నారు తప్పకుండా మేము నూట పంతొమ్మిది కాన్స్టిట్యున్సీలో టీడీపీ ఒంటరిగా పోరాటం చేస్తుంది ఇన్ కేస్ ఎవరైనా వచ్చి మాతో అలయన్స్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే డెఫినెట్గా అది దాని మీద డిసిషన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకుంటారు దాని మీద మనం కామెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా 
టీడీపీ పార్టీతో ఎవరైతే పొత్తు పెట్టుకున్నారో ఇంతకాలం వాళ్ళే బెనిఫిట్ అయ్యారు కానీ టీడీపీకి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళతోటి ఏం ఒరిగింది ఏం లేదు